हेलो एवरी वन टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर सी जी पी एस सी इसके पहले हम जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें कि फिजिक्स कम्प्लीट हो चुकी है और उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में कवर हो जाएंगे आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे इसका क्या सिलेबस है और उसके बाद कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और इसके बाद जो वन बाय वन वीडियो आएगी उसमें एक एक टॉपिक कवर होगा आइए इसका सिलेबस देखते हैं इसके सिलेबस में क्या है सी जी पी एस सी के सिलेबस में हिस्ट्री का क्या सिलेबस है आप लोग छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ने के पहले आप लोग इंडियन हिस्ट्री कवर कर लें क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे नाम आते हैं टर्म आते हैं जिससे अगर आप लोग पहले इंडियन हिस्ट्री कवर कर लेंगे तो आप लोग को ये पढ़ने में ईजी होगा आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक है प्री हिस्ट्रिक पीरियड प्री हिस्ट्रिक पीरियड मतलब जो सबसे शुरुआती टाइम है लाइक स्टोन एज ये सब सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम वैदिक टू गुप्त पीरियड वैदिक पीरियड से लेके गुप्त पीरियड तक उसका क्या रिलेशन है हमारे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे मेजर डायनेस्टी जो यहाँ की लोकल डायनेस्टी थी लाइक राजर्षि तुल्य नल डायनेस्टी शरभपुरी डायनेस्टी ये सारी जो डायनेस्टी है इनके बारे में हम पढ़ेंगे इनके कौन कौन से रूलर्स थे इन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया क्या क्या इन इनके कंस्ट्रक्शन थे ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का कल्चरी एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे इसे हम ये ये क्या है फोर्थ पी फोर्थ टॉपिक है इसे हम इसके बाद कवर करेंगे उसके बाद है छत्तीसगढ़ अंडर मराठास क्या हुआ म, जब मराठास का यहाँ पे शासन हुआ तो उसके बारे में हम इस ये फिफ्थ टॉपिक में कवर करेंगे उसके बाद है छत्तीसगढ़ अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ जब यहाँ पर अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसके बारे में हम ये सिक्स टॉपिक में पढ़ेंगे फॉर्मल स्टेट एंड जमींदारी ऑफ छत्तीसगढ़ ये क्या है सेवन टॉपिक है उसके बाद हम 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे नाइन्थ टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा फ्रीडम मूवमेंट जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था उसमें छत्तीसगढ़ का क्या रोल था ये सारी चीज़ें हम नाइन्थ टॉपिक में डिस्कस करेंगे वर्कर पीस एंड सेंट ट्राइबल मूवमेंट यहाँ जो जनजातीय विद्रोह ये सारी चीज़ें हुई थी उसे हम क्या करेंगे टेंथ टॉपिक में कवर करेंगे एंड लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट कैसे फॉर्म हुआ था अब देखिए ये सबसे पहला टॉपिक क्या है प्री हिस्ट्रिक पीरियड इसमें हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री किस तरह से डिवाइडेड है इसका एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से हम हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है क्या है प्री हिस्ट्रिक पीरियड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड लास्ट है हिस्टोरिकल पीरियड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम हिंदी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रगैतिहासिक काल अगर आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा तो इसे क्या कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज को कहते हैं प्रगैतिहासिक काल इसमें क्या है इसमें सबसे शुरुआत की चीज़ें पढ़ेंगे ये क्या है ये भी चार पार्ट में डिवाइड है प्री स्टोन एज मिडिल स्टोन एज लेटर स्टोन एज न्यू स्टोन एज इसे हिंदी में क्या कहते हैं प्री मतलब कि पूर्व पाषाण काल मिडिल मतलब कि मध्य मध्य पाषाण काल लेटर मतलब कि होता है उत्तर पाषाण काल और न्यू स्टोन एज मतलब कि नाम से ही क्लियर है नौ पाषाण काल तो ये चार एजेस में डिवाइडेड है इसे भी हम वन बाय बाय वन डिस्कस करेंगे कि इस एज में क्या क्या चीज़ें पाई गई थी इसकी क्या चीज़ें पाई गई थी क्योंकि हम जो इससे हम एविडेंस मिलता है उसी से हिस्ट्री का अनुमान लगाया जाता है कि इस समय ये हुआ होगा इस समय ये हुआ होगा तो इस तरह से ये चार पार्ट में डिवाइडेड है उसके बाद है प्रोटो हिस्टोरिक हिस्टोरिकल पीरियड इसे हिंदी में क्या कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और इसमें क्या आता है इसके अंडर में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता ये इसके बारे में है ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड लास्ट है हिस्टोरिकल पीरियड यही से इसे क्या किया है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है एंशियंट हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये क्या है यही सीजी का तीनों पार्ट में डिवाइडेड है कि हिस्ट्री कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है इसका जो एंशियंट हिस्ट्री है एंटियंट एंशियंट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि ये टोटल नाइन टॉपिक हैं इसे हम वन बाय वन कवर करेंगे पहला है स्टोन एज वैदिक एज रामायण एज महाभारत मौर्य पीरियड सतवाहन कुषाण मेघ डायनेस्टी वकाटक गुप्त एरा और एंड जो यहाँ की लोकल डायनेस्टीज हैं उनके बारे में हम पूरा इसमें पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में वो कवर करेंगे इसे मेडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें वही है कल्चरी के पूरे टॉपिक्स हैं एंड जो ये शोम वंशी छिंदक नागवंशी ये सब जो टॉपिक्स हैं इसमें हम ये मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो इसे हम इस तरह से इस स
मराठास के बारे में सुबह शासन और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था और जो जो डिफरेंट टाइप के नेशनल मूवमेंट ट्राइबल मूवमेंट जनजाति विद्रोह जिसे हिंदी में कहते हैं तो जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है उसे हम एंड में कवर करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ये पूरा ओवरव्यू है इस कोर्स का इस जो पूरा लेक्चर सीरीज चलेगा ये इसका पूरा एक ओवरव्यू है तो इसे हम क्या करेंगे वन बाय वन कवर करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज का अब इसे आप देखिए ये जो टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड ये प्री प्रिलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है इससे मेंस में उतने क्वेश्चन नहीं आते ये प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि प्री स्टोन के पीरियड्स के ये ये जो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं इसके जो आप कॉलम्स देख सकते हैं क्या है ये पीरियड का नाम है और ये क्या है प्लेसेस जहाँ से चीज़ें पाई गई थी और क्या चीज़ें पाई गई थी वो इस कॉलम में डिस्कस है तो ये पूछा जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअल पिक एक्स ये सब कहाँ से पाया गया था तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि सिकनपुर केव से पाया गया था तो आपको ये कॉलम पूरा याद रखना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ पाई गई थी तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तो आइए इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो हमें कहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं इसके एविडेंस इसका नाम है सिघनपुर सिंगनपुर केव्स तो यहाँ से क्या मिला था मैनुअल पिक एक्स इसे हिंदी में कहते हैं हस्तचलित कुदाल तो इसका ये काम क्या होता है इससे हम किस किसी भी चीज़ को डिग डिग करते हैं है मिट्टी को तो ये क्या है मैनुअल पिक एक्स कहाँ से मिला था सिघनपुर ये कहाँ पर है ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है इसके बाद देखिए मिडिल स्टोन एज मिडिल स्टोन एज का का मेनली एविडेंस कहाँ से मिलता है कब्रा माउंटेन ये इस यहाँ से क्या मिला था रॉक पेंटिंग ऑफ रेड लिजार्ड एलिगेटर एक्स एक्सेट्रा क्या हुआ था रॉक पेंटिंग पुराने ज़माने में क्या होता था जो इंसान होते थे उन लोग क्या करते थे कि जो उन लोग का केव्स होता था वहाँ पर क्या होता था वहाँ पर कुछ पेंटिंग टाइप का कर देते थे उसे क्या कहते हैं रॉक पेंटिंग कहते हैं रॉक पेंटिंग कहते हैं और इसे ही आ, हिंदी में क्या, क्या कहते हैं शिला लेख शैल चित्र कहते हैं उसके बाद नो न्यू स्टोन एज का देखिए न्यू स्टोन एज के एविडेंस कहाँ से मिले थे धनपुर एंड महानदी घाटी ये धनपुर कहाँ है ये बिलासपुर में है और ये कहाँ है रायगढ़ में है तो आप लोग को क्या करना है ये प्लेसेस को एकदम अच्छे से याद करना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मिली हुई थी इसमें आप देख सकते हैं ये जो कब्रा माउंटेन वहाँ पर दो चीज़ और है लॉन्ग ब्लेड टूल्स लॉन्ग ब्लेड टूल्स मतलब कि लंबे लंबे फलक वाले औजार और जो तीसरा है क्रेसेंट स्मॉल स्टोन टूल्स इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध चंद्राकार लघु पाषाण औजार मतलब कि ये तीनों एविडेंस आपको याद रखना है कि यहाँ ये कहाँ से मिला था कब्र माउंटेन एंड धनपुर एंड महानदी घाटी ये दोनों से क्या मिला था इलस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन फिगर इट मीन्स क्या इसका मतलब क्या होता है मानव आकृति का चित्रण मतलब कि वहाँ पर क्या हुआ था ह्यूमन फिगर्स बने हुए थे क्रेविंग्स ऑफ द टूल्स क्या हुआ था कि जैसे कि दीवारों पे ये क्या कर किया था इसको दीवारों पे क्या किया गया था क्रेव करके टूल्स का डाइग्र फिगर्स बना हुआ था इट मीन्स क्रेविंग का मीनिंग क्या होता है कि दीवार में उसे बनाना दीवार में उसे बनाना खोद खोद के बनाना तो इसे क्या कहते हैं क्रेविंग कहते हैं उसके बाद है न्यू स्टोनेज न्यू स्टोन स्टोनेज के के एविडेंस कहाँ से कहाँ से मिले तीन प्लेसेस हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट अर्जुनी जो कि दुर्ग में है चितवा डोंगरी जो कि राजनंदगांव में है और टेरम टेरम जो कि है रायगढ़ में है रायगढ़ आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इस प्री हिस्टोरिक एज के लिए और यहाँ से क्या मिला था पोरस हैमर पोरस हैमर मतलब कि छिद्रित धन औजार इसे हिंदी में कहते हैं तो पोरस हैमर कहाँ से मिला था ये इन प्लेसेस से मिला था तो आप इन प्लेसेस को अच्छे से याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं स्टोन सर्कल या इसे हम स्टोन कवर भी कहते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है ये होता है कि जैसे पहले क्या किया गया जाता था कोई भी डेड बॉडी को उसे बरीक करके मतलब कि उसे ज़मीन में डाल के उसे क्या करते थे बड़े बड़े स्टोन से कवर कर देते तो इसे ही क्या कहते हैं स्टोन सर्कल्स या स्टोन कवर्स कहते हैं तो इसे हिंदी में कहते हैं पाषाण घेरे तो इस ये कहाँ से मिला था इसके लिए दो प्लेसेस इम्पॉर्टेंट है बालोद और एक कोंडा गाँव बालोद का जो साइड्स है उसके क्या क्या नाम है करही भदर चिरचारी और सुर तो ये तीन प्लेसेस हैं जो बालोद में सिचुएटेड हैं और कोंडा गाँव का कौन सा है गढ़ धनोरा तो आप लोग को क्या करना है ये प्लेसेस याद रखना है कि कहाँ से ये स्टोन कवर्स कहाँ से मिले थे ये बालोद का एरिया है और ये कोंडा गाँव में तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि फाइव जो ये स्टोन कवर्स हैं वो कहाँ से मिले थे इस पीरियड के स्टो मतलब इस पीरियड के 500 कवर्स मिले हुए थे कहाँ से मिले थे और इस इसे किसने खोजा गया किसने खोजा था इन प्लेसेस से मिले थे 
और इसका जो खोज था वो किसने किया था जो उन लोग का नाम क्या है कामले एंड मिश्रा ये ये भी इम्पॉर्टेंट है इसे भी आपको याद रखना है इनके नाम है प्रोफेसर कामले एंड रामेंद्र नाथ मिश्रा अब इसके बाद देखते हैं रॉक पेंटिंग रॉक पेंटिंग का मतलब क्या होता है शैल चित्र इसे हिंदी में क्या कहते हैं शैल चित्र कहते हैं तो इसे आप देखिए कि इस, इसके लिए भी क्या है तीन साइड्स हैं एक कब्रा माउंटेन एक सिंग, सिंगनपुर के सिंगनपुर जो एरिया है और क्या है छितवा डोंगरी तो ये राजनांदगांव और ये दोनों क्या है रायगढ़ में है तो यहाँ से क्या मिला था यहाँ से मैगजिमम रॉक पेंटिंग मिली थी मतलब कि मैगजिमम शैल चित्र जो थे वो इस एरिया से मिले थे और यहाँ क्या था ह्यूमन क्रिएशन ह्यूमन क्रिएशन मतलब कि मानव कृतियाँ यहाँ पे क्या हुई थी मानव कृतियाँ बनी हुई थी और यहाँ से जो सीढ़ी व डंडे के आकार के अखेट करता हुआ मनुष्य इट मीन्स टोटल आप ये समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रॉक पेंटिंग है वो कहाँ से इन तीनों जगह से मिली थी और क्या था यहाँ पे ह्यूमन क्रिएचर भी बना हुआ मिला था और लास्ट है स्टोन एज स्टोन पिलर्स मतलब क्या होते मतलब कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं लॉ युग इन पाषाण स्तंभ तो ये इसके लिए क्या क्या प्लेसेस है इसके लिए ये चार बहुत सारे प्लेसेस है तो ये बालोद के कोंडा गाँव और ये सरगुजा के कुछ जगहों का नाम है तो आप इन जगहों को क्या करिए याद करिए कि क्या है कर ही बदल जो इसमें है वो क्या हो रहे हैं रिपीटेड हो रहे हैं तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिला था यहाँ पे क्या मिला था तो ऐसे आप मैच करके याद करेंगे तो आप लोग को जल्दी याद होगा तो ये जो है कर ही बदर ये जो ये स्टोन कवर वाले हैं तो वो सेम है कर ही बदर चेरचारी सोर काकर काकर भाटा इसे बालोद में है ये क्या है ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और ये क्या है गढ़ धनोरा गढ़ धनोरा भी रिपीट हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं गढ़ गढ़ धनोरा भी क्या है जो स्टोन सर्कल्स वाले हैं वो इसमें सेम रिपीट हो रहे हैं तो आप इसे याद रखिएगा कि स्टोन पिलर्स एंड स्टोन कवर सेम जैसा नाम है तो आपको ऐसे याद रखना है और जो सरगुजा है वहाँ का जोगी मार केव सीता बेंगरा केव सी तो बहुत फेमस है तो यहाँ पर भी क्या हुआ था स्टोन पिलर्स मिले थे और यहाँ पर सामान चीज़ें क्या मिली थी आयरन टूल्स मतलब कि लोहे की औजार मिले थे अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ये अब इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को मैप में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मैप बहुत छोटा है पर आप इसके पीडीएफ से और क्लियरली देख लीजिएगा अगर आप लोग को अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो तो यहाँ पे क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें डिनोटेड है जैसे फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ की ये जो तीन है क्या है महानदी घाटी सिंगनपुर केव्स और क्या है कब्रा माउंटेन तो ये क्या है ये तीनों एक साथ में दिया हुआ है तो जो जो जिससे रिलेटेड है उसमें ऐसे एरो बना हुआ है जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलासपुर का दिया है धनपुर और यहाँ पे चितवा डोंगरी जो राजनंद गाँव का है और ये अर्जुनी जो दुर्ग का है और यहाँ पे भी जो बालोद के एरिया से वो उसमें पूरे इंडिकेट हैं और ये घर धनोरा जो कहाँ का है कोंडा गाँव का तो जहाँ जहाँ जो जो पाया गया था वहाँ पर क्या किया गया इंडिकेट किया गया जैसे कि स्टोन सर्कल्स ये दोनों जगह से ये बालोद और ये कोंडा गाँव से पाए गए थे तो यहाँ पर ऐसे इंडिकेटेड है और जो ये न्यू स्टोन एज की जो सारे साइट्स हैं वो इसमें एरो से इंडिकेटेड है लेटर स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज तो इस तरह से आप मैप के की मदद से भी इन साइट्स को याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्सकवेट की गई थी अब इसके इससे रिलेटेड क्या है कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रॉक पेंटिंग रॉक पेंटिंग जहाँ पर भी इस ये टर्म आता है तो आपको इसके साइट्स को याद रखना है मैगजिम रॉक पेंटिंग कहाँ से फाइन पाई गई थी रायगढ़ में क्योंकि रायगढ़ में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा साइट्स क्या है रायगढ़ में ही है तो इसके ये कुछ कुछ साइट हैं लाइक बोतलधाम बेनी पार्ट लकवाड़ा ये सब आपको याद रखना है और कौन कौन सी साइट है करमागढ़ बसनाझर और ओंगना लेखाभाड़ा ये सारे क्या क्या हैं ये सारे कुछ कुछ साइट्स हैं भले पढ़ने में अजीब है बट इसे इन्हें आपको क्या करना है याद रखना है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट केव केव कौन सा था सिंगनपुर केव और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें कब्रा माउंटेन से मिलती है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे लॉन्गेस्ट केव कौन सा है बोतलदा केव ये कहाँ है रायगढ़ में है रॉक पेंटिंग वे डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय इन सी जी सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रॉक पेंटिंग किसने डिस्कवर किया था रॉक पेंटिंग मतलब क्या होता है शैल चित्र तो इसे किसने डिस्कवर किया था इसे फॉरेन हिस्टोरियन एंडरसन ने डिस्कवर किया था तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना है रॉक पेंटिंग दिखती कैसी है इसे आप फिगर से ध्यान से देखिए जैसे ये क्या है किसी भी केव के अंदर का पार्ट है तो यहाँ पर क्या होता था वो लोग ऐसे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना देते थे जिसे क्या करते हैं हिस्टोरियन लोग रीड करते इसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर ये फिर हमें पता चलता है तो ये इस तरह से आप इस फिगर को देख सकते हैं कि रॉक पेंटिंग यानी कि शैल चित्र किस टाइप का होता है 
थैंक यू एवरी फॉर लिसनिंग में अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं